Herkese merhabalar. Öncelikle bu saate kadar kaldığınız için teşekkür ediyoruz. Çünkü bugün 12'de başladık e, panellere. Yeni gelenlere de e, hoş geldiniz e, diyelim. Sergi, bugünü resmetmek sergisinin son panelinde e, serginin küratörlüğünü birlikte yaptım. Ekip arkadaşım Burcu Çimen'le e, ilk, serginin iki sanatçısı Gülnihal Yıldız ve Kirkor Sahakoğlu ile soyutlamalar üzerinden bir sohbet gerçekleştireceğiz. E, görseli alabilir miyiz arkadaşlar? E, Gülnihal Yıldız'ın sergideki eserinden konuşarak e, başlayalım. Başlamak isterim. <gülüyor> Gülnihal, sen e, anladığım kadarıyla, lütfen düzelt beni doğru değilse, eskiz olmadan e, direkt tuval üzerine resim yapmaya başlıyorsun ve bir ön çalışma ya da kompozisyon e, materyal üzerinde değil, eğer varsa belki senin zihninde gelişiyor ama anladığım kadarıyla oluşum aşamasında gelişen çok şey var. Biraz bu süreçten bahseder misin? Eskiz yapıyor musun, yapmıyor musun? Yani aslında evet çoğunlukla eskiz yapmıyorum. Çünkü eskiz bence kendi varlığıyla bir bir şey oluyor. Yani eskiz eskiz oluyor, resim resim oluyor, leke leke oluyor gibi bir yerden. Yani onu oraya akıtmaya çalışırken zaten olmayan birçok şey başkalaşıyor diyeyim kısacası. Ee, ve o süreç ya bu resim üzerinden mi daha çok Yo, genel anlatalım. nasıl nasıl istersen yani hepsin yani şu an e, atölyede çalıştığım dört tane resmin e, giriş gelişme ve sonuçlar aslında hepsinin farklı oluyor bir ilk defa denediğim bir şey var işte bir eskiz üzerinden eskiz demeyeyim de daha sadece e, kömürle yaptığım bir Resim olarak düşündüm yani eskiz olarak düşünmediğim bir şeyi e, onun büyük bir versiyonu renkli yani boyayla yapmaya çalışırken olmadığını gördüğüm ve e, sonradan tekrar değişen yani sığmıyor bir şeyler yani içimde de sığmadığı için zaten hmm, ayrı düşünüyorum hepsini yani o ayrı bir şey o ayrı bir şey o ayrı bir şey o yüzden e, orada bir kısıtlanmışlık görüyorum en azından kendimde diyeyim. Kirko Bey size soruyorum. Sizde nasıl ilerliyor bu süreç? Siz e, nasıl hazırlanıyorsunuz bu resim yapma? Sesim geliyor mu? E, Ses yok galiba orada. E, siz eskizlerim hazırlanıyorsunuz. Ha, işte. Nasıl başlıyor sizin için? Aslında günlü halle aynı şey söyleyebilirim. Ben hiç eskiz yapmadım. Ee, soyutlamayla ilgili olarak geçecek olursak e, ben bir yolculuğa çıkıyorum her defasında. Diyeyim. Nedir bu yolculuk? Bir kere ya bugüne e, bir kere her şeyden önce bu serginin sergiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Önce öyle başlayalım. Gerçekten bir mabet inşa ettiğinizi düşünüyorum burada bu sergiyle sizin minnettarlıkla alkışlıyorum. O bir. İki, daha önceki yaşantımda ciddi anlamda yaptığım işten dolayı çeşitli yolculuklarım oldu benim. Cape Town'dan Sydney'e, Tokyo'dan Kanada'ya, Amerika'ya kadar yolculuklarım oldu. Eee Buralardan hep hatıraları resmetmeye çalışıyorum diyelim. Kim beni yönetiyor? Ee, i̇şte o hatıralar, içimden geçenler, var olmayanın resmini yapmaya çalışıyorum. Bu konuda <gülüyor> Foucault'un, Baudrillard'ın, e, Jung'un beni çok etkilediğini söylemek isterim. Bazen diyorlar işte hangi ressamın etkisi altında kalıyorsun? E herhalde üniversite zamanında Karavaggio'dan başkalarına kadar etki altındaydık. Şimdi sadece düşünürlerin ve sosyal olayların etkisi altında kalarak bir şeyleri resmetmeye çalışıyorum. 
Buradan gün Nihal'le geri dönmek Nihal'le. istiyorum. <gülüyor> gün Nihal'in aslında eskizden malzemeye geçelim. Hı hı. Çünkü benim ilgimi şu çok çekti. Dün e, küratörlü sergi turu vardı ve biz çok şanslıydık. Çünkü sen de oradaydın ve Gül Nihal oradayken aslında biz de onu dinledik. Ve sen e, sergideki resminden bahsederken e, malzemeyle boya hı hı. ve tuval yüzeyi hı hı. ilişkisinden bahsettin. Hı hı. Bu, e, burada da açar mısın lütfen? Tamam, tekrardan mı açacağım bunu? <gülüyor> <gülüyor> Görmek istiyorum bir dakika. Çünkü özellikle malzemenin reaksiyonu hı hı, üzerinden. Hı. Ee, daha olasılıkların potansiyeli diye başlamıştım sanırım. Ve katmanlaşan şeyler, katman meselesi ni açmıştık. Bir noktada şeyi düşündüm bugün. Ee, yani klasik yağlı boya veya işte belki bilmiyorum ben öyle düşündüğüm için düzeltebilirsiniz tabii ki burada ama e, sanki resim eklenerek oluşan yani o fırça darbesi dediğimiz şey veya işte e, çeşitli ya formları ortaya çıkarmak için boya darbeleri e, ne katman diyoruz ama aslında bir noktada bu resimde e, boşluklar bir yerde mesela işte şu kısım tabii fotoğrafta şey değil, şu kısımda en çok boya var çünkü hmm. orada hata vardı. Ee, o yüzden de kapatmak için bir takım şeyler devreye girdi. Ee, hep bir boş dolu ve bir şeyi yaparken aslında bu resimde hiçbir e, yani boya katmanı yani o boyayı böyle tak tak gördüğümüz işte Antonio'nun resminde evet. boyayı çok görüyoruz. Ee, veya Erdoğan Bey'in. Bey, Erdoğan dedim. Zümrütoğlu. Evet, Erdoğan Hı. Zümrütoğlu diyeyim. Erdoğan <gülüyor> Zümrütoğlu da tam Gül Nihal Yıldız'ın karşısındaki evet. büyük resim. Evet. Ee, orada çok katmanı görüyoruz. Yani şey de veya serginin, Toygun'un yaptığı afişin resminde de o duvardaki veya işte sadece tuval, res- tuval üzerinden söylemeyeceğim bunu. Ee, bir şekilde bu resimde hep böyle bir aslında çarşaf gibi yani dokunmalarını istiyorum bazı insanların yani söylüyorum ben de dokunuyorum çünkü ee, bir düzlük var ama aslında alttan alta sürekli bir katman var yani e, dün bahsettiğim aslında başka bir form vardı e, onu kaybederken başka bir şeye yol açtı ve aslında ben onu hala orada görüyorum e, bildiğim için görüyorum ama izleyici bunu başka şekilde görüyor ee, ve bu hem bence düşünce katmanını yani izleyen kişi de hisseden kişi bugün mesela iki arkadaş vardı ikisine de sordum ne hissettiniz diye bir tanesi karamsar derken bir diğeri huzur dedi ve bu iki zıttın e, aynı anda olması zaten e, duygu katmanı his katmanı ee, ama resimde yani dışarıda gördüğümüz yani görsel olarak gördüğümüz şeyde de katman var. İşte o üst daha siyahlığa doğru giden yerde de aslında buharlaşıyormuş gibi e, duran şey. E, siyah aslında opak olmasına rağmen o opaklığın içinde de opaklığın olmadığını gördüğüm bir şey var benim. Hmm. O yüzden yani bazı yerlerin kapanmadığından bahsettim dün. E, çünkü astarsız bir bez olduğu için bir şekilde boya yani mat, yani kimyasal bir şey mi bilmiyorum boya girmedi yani boyayı almadı o sol tarafı aslında mor olan yeri daha da sağ tarafa doğru götürmeye çalışırken orası böyle biraz daha kirli bir siyahımsı bir şekilde kaldı kendi seçmemin olmadığını söyledim aslında dün yani bir şekilde işte kıyafete kahve döktük ve kahvenin yüzde doksanı çıktı ama bir tanesi çıkmıyor inatla. Hmm. Hani gibi hmm. bir yerden. Aslında rastlantılara ve sürece güvenme hmm. durumu hmm. da var. Hmm. Az önce hmm. çok enteresan bir şey söyledin bence. Ee, e, bir izleyici baktığında huzur görürken hmm. deri karamsarlık görüyor. Şöyle diyebilir miyiz aslında? Soyut resmin gücü tam da bu değil mi? Çünkü yoruma hmm. çok açık, soyuta hmm. çok açık. Bakanın duygusu hmm. ve gördüğü şeyle aslında hmm. izleyiciyle var oluyor. 
diyebiliriz Hı-hı. belki de. Evet. Ve malzeme de seni, yani seni yönlendiren şey bazen de malzeme Hı-hı. oluyor demin söylediğin Hı-hı. gibi. Hani Hı-hı. bez almıyorsa bu iyi. Evet, malzeme çok, sözünü kestim pardon, malzeme deyince çok işin içine çok Hı-hı. şey giriyor ama tuval resimde bezi. evet yani tuval bezinin dokusunu seçmek veya işte dokusuzluğunu seçmek, kaput bezine bazen işte astarlayıp bir şey yapmak, onun arka, arkasına geçen lekelere de bakmak, Hı-hı. arkasını da çevirmek bazen ee, veya söküp arkasını kullanmak hani Hı-hı. gibi. Hı-hı. Evet. Ee, buradan size geçebiliriz Kirko Bey. Malzeme, e, resimde kullanılan malzeme deyince sizin işlerinizde sergideki resimlerde e, Kontrarya ve Anamnesis isimli bir diptik ve bir de anamnesi isimli ayrı bir çalışması gösteriliyor Kirkor Bey'in bugün resmetmek sergisinde evet, ve ikisinde de bu, e, bu anamnesi isimli bu çalışması e, ikisinde de malzemenin e, farklılığı ve hazır objelerin resme girmesi e, dikkat çekiyor aynı zamanda da siz otobiyografik ögelerde kullanıyorsunuz anamnesi anlattığınızda e, Ailenize ait bir hikaye olduğundan bahsettiniz. Ee, biraz bu sizdeki malzeme kullanımını neye göre belirlediğinizi belki biraz açabilirsiniz. Ee, bu resimin ismi Zıtlar. Yani Kontrarya. Hmm. Yaşadığımız yüzyıl değil sadece. Bundan önce de insanlar, egemenler diyelim sadece kendi görüşlerinin egemen olmasını, kalıcı olmasını ister bir tutum içindeler. Halbuki İnsanın kendi düşündükleriyle, eylemlerinin çatışmasıyla başlıyor aslında çatışma. Zıtlıklar da bu. Yani aslında insanların çıplak dünyaya geldiklerinde bu zıtlıklara biraz daha toleranslı, biraz daha katılımcı olmaları gerekiyor. Ben burada bir şey resmederken şunu yapmaya çalışmıştım. Bir kere malzeme olarak en çok kullandığım tuvalin ötesinde, boyanın ötesinde metale aşığım. E, metal var, deri var, her şey var. Bunlar kullanmış olmak için kullanmıyorum. Yola çıktığımda da onlar henüz aklımda değil. Ben bu iki resmi yaptığım zaman, şu ikisi diptiği, oradan önüme bir tane çok önceden bulduğum, vali konağında bir yerden satın aldığım bir zil parçası. Bu takriben 450 yıllık belli ki bir kiliseden çalınma bir zil. Bu benim için bir şey ifade ediyor. Ne ifade ediyor? Ben 5 yaşındayken beni aldılar kiliseye. Attılar. Orada korist oldum. Zaman geçti. 9 yaşında bazı ihtiyaçlarım oldu yukarıdan yardım. Onlar gelmeyince ateist olmaya karar verdim. <gülüyor> o gün bugündür kilisenin ee, ses imkanını kullanır oldu. Buradaki ki ben de onu yani fena olmayan bir şekilde çaldığımı da düşünüyorum. Bunu oraya koydum. Ona bir tezat oluşturdum. Her tezatımız bizim ta kendimizdir. Mottosuyla hmm. hareket ettiğim zaman bu koyduğumda onun, onu çaldığımız gomidas gomidasın Moskova'da 100 yıl önce yapılmış bir taş plağını bulmuştuk. Artık kullanamıyorduk, çizikti. Onun için ben de resme feda ettim. Bu, ben böyle bir alegori hayatını kurmaya çalıştım. Nereden yola çıktım? O hep pisuarı getiren adam yüzünden oldu bunlar tabii. <gülüyor> ya da bu bir pipo değildir diyenlerin yüzünden oldu. <gülüyor> ee, anam niye size gelecek olursak bir diğeriydi. Anamnesis'te de e, evet bu onlar bir seriydi. Anamnesis e, Grekçe'de hatıralar demek. Tıp dilinde de anamnez yani hastalığın hikayesi anlamına geliyor. Bunun çeşitli şeyleri var. Felsefede de başka şeyleri e, yar- anamnesis böyle bir şey. Bu anamnesis'te hep eskiye gitme, çocukluğa gitme ama hatta da fütüristik olma. Yani burada resmi yaptıktan sonra buraya babama ait bir şeyleri taşımak istediğimden dolayı 
ve pirinç dediğimiz metali ciddi anlamda kendimde vücut bulduğum için bunu eklediğimi düşünüyorum. Burada yani bir takım ögeleri hikayeye sonradan kolaj gibi kullanmaya çalıştım. Tabii ki bunların olmadığı resimlerim de var. Ee, soyutlamalar. Bu panelin adı aslında güncel resim ve soyutlamalar. Ee, şimdi Gülnihal'e dönmek istiyorum tekrar. Ee, resmini açacağım. Biraz derinleşelim. Zaten çok ah. insanı derine, derinlere götüren bir resim. Ee, şimdi bu resim çok gerçekçi bir dille resim edilmiyor. Aslında çok hayali, çok hmm. rüyasal bir hissi var ve ben aslında biraz şöyle de görüyorum. Sanki bir rüya görürsünüz. Sabah uyanırsınız ve gözlerinizi ovuşturursunuz ve bulanık görürsünüz. Ee, öyle e, bir hissi var bu resmin. Rüyadan uyanırız, bulanık. Ee, tamamıyla soyut da değil. Tamamıyla gerçekçi de değil. Yani hmm. öyle bir ton, öyle bir hissi var ki çok uçucu ve bence senin e, resimlerini güçlü kılan şeylerden biri, e, biri de bu. Bu hayali manzara, gerçekçi manzara. E, resme, yani aslında bunu nasıl yakalıyorsun diye sormam çok banal olur. <gülüyor> e, tabii bir yandan çok merak da ediyorum ama e, bu hayali ve gerçekçi ilişkisini Fırçayla, boyayla, malzemeyle ilişkinde ve en önemlisi de zihninde nasıl kurarak yaklaşıyorsun? Pas. <gülüyor> Yok değil. <gülüyor> şey, e, yani hayali ve gerçekçi ikisini de aynı anda yaşayarak hmm. sanırım. Yani zemin hmm. meselesi, hmm. yani zemini hissetmek. E, Dünyada yaşıyoruz ve yer çekimi var <gülüyor> ve hani bir noktada altını bilmediğim bir şey, üstünü de bilmediğim bir şey var, içimde de bilmediğim birçok şey var ve bu ikisini bir arada sanırım yaşarken yaşıyorum yani hani birden böyle bir şey sinirlenirken sonra niye sinirlendim ki buna? da diyebiliyorum falan hmm. ve hmm, resimde evet öyle bir git gel meselesi var yani birden bırakıp hani ona bir onun olduğu haliyle bakmak yani o haf yani hmm, çok hoşuma gitmişti funda susam oldu funda susam oldu mu hmm. ee, kimdi funda susam oldu diye bir doğru mu soya tam soya da doğru mu Tamam, bugün, <gülüyor> bugün karşılaştık da. Funda Susamoğlu. Evet, Hı -hı. yanlış şey olmasın. Ee, o bir mesaj atmıştı benim sergimden sonra. Nasıl bu kadar hafif bırakabiliyorsun? Hı. Şimdi yani Hı. bunu bildiğim Hı. bir şey bu ama niye, hani <gülüyor> nasıl söyleyeyim <gülüyor> bunu falan. Ee, <gülüyor> Yani kendimi hafif bırakmakla ilgili bir şey. Yani yine, yani düşünce çok soyut bir şey zaten. Yani bir çok yakın arkadaşımla konuştuğum bir şey vardı. Zihninde oluşan şey. Bir ara şey demiştim aslında hatta böyle bir hastalık da varmış ama bununla bağlantılı değil. Bir elma düşünün dediğinde elmanın zihnine gelmemesi. Yani böyle bir hastalık varmış. Bu da doğru mu bilmiyorum. Yani bir imge gelmiyor, bir fikir gelmiyor. Bazen şey düşünüyordum yani zaten e, bir şey hayal ettiğim zaman resimsel olarak diye sadece hayal ettiğim zaman da sanki böyle bir şeyler havada kalırken bir şeyler de çakılıyor hani Hı. ve e, öyle bir an yani hani koşmakla çok benzer bir şey benim için e, güne nasıl başladığımla ilgili bir şey yani oradaki o tansiyon ya hep bir tansiyon meselesi var yani hani ritim böyle ve durmak Hı. ve tekrar başlayan çalkantı. Sadece rüya gelince aslında bu bunu söylemek istiyorum. Çok hatırladığım bir, çok az rüya var benim. Bir tanesi bir ev bakmaya gidiyorum ve evin normal bir ev ama bir kısmında kocaman bir akvaryum var ve 
korkmuyorum ama bir tedirgin olmuyorum ama emlakçı şey diyor. Bir süre sonra bu akvaryum patlayacak ve sen zaten artık suda oksijen almaya başladığın anda patlayacak ve sen suda yaşayacağın bir canlı olacaksın. Ve yani sergi kurulduğu anda da bizim o işte Erdoğan resmiyle hmm. böyle bir şey dedim ya balina gibi bu resim yani bu resim balina hmm. ve e, hmm. aslında derinlikten bahsediyoruz ama bu onun karşısında o kadar küçük ki yani karşılıklı hmm. olması çok hoşuma gitmişti hmm. bir de o serginin tavan olarak da en büyük e, mekansı olarak en büyük alanı olduğu için de sanki orası zaten derinliği gibi hmm. serginin e, ben öyle hissediyorum resmimin olduğu yeri. O yüzden de çok cuk diye oturduğunu düşünüyorum. Yani bir şey işte burada da o oturdu oraya hani gibi bir yerden. Evet. <gülüyor> Rüyalar dedim bu arada. Gerçekten resimlerin sadece bu resmin değil <gülüyor> diğer resimlerinde de o sanki bir rüyadan ya da belki bazen işte bir kabustan koparılmış anlar Hmm. Mış gibi bir hissiyat uyandırıyor bende senin resimlerin. Hmm, kabus. Böyle biraz tekinsiz, birbiriyle alakası sembollerde hmm. kullanıyorsun. Bunlar arasında bir uyum yaratıyor tabii ki. Ama böyle bir rüya anıymış, zamansız hmm. bir andan geliyormuş gibi hmm. de. Özellikle bu resminde. Hmm. Bu resmin ismini de çok seviyorum. Henüz kurulmamıştı zaman hmm. ismi. Ve hani tarih hmm. öncesi, tarihin kurulmadığı zamana da hmm. ait, hmm. bugüne de dair ilişki kurabileceğin hmm. E, hmm. bir anlatı dili var hmm. e, resminde. Ben bir şey de eklemek istiyorum e, Burcu'nun yorumlarına. E, Gülnihal Yalız aynı zamanda sadece bu değil, farklı manzara resimleri de yapıyorsun. Hmm. Ve bu manzaralar yine bu şekilde o hafiflemiş, soyutlaşmış hmm. e, bir perspektif, bir hmm. e, üslupla hmm. yapılıyor ve e, benim gözlemim şu da oldu, sanki hep bir hatırlama meselesi de var. Hı hı. Yani hı. bir manzara var ve sen sanki onun zihninde fotoğrafını çekmişsin ama tuval karşısına oturduğun zaman orayı hatırlıyorsun. Hı hı. Ve bu henüz kurulmamıştı zaman, Burcu Çimen'in de dediği gibi belki olmayan bir yer, belki hı hı. olmayan bir hı hı. zaman, hı hı. E, coğrafyasız, hı hı. E, yer... E, Yok yer, hı hı, hı. non place, hı hı, Mark Ojen'in non place hı hı. konsepti ve az hı hı. önce bununla özdeşleşen çok güzel bir şey söyledin, yanlış hatırlamış. Zemini yok dedin, zemin kayıyor. Hı hı. Ee, yani zemin var dedim ama hı. zeminin altındaki hı. yani katmanlar orada da, yani yani dünya katman yani bence zaten yani real olan şey buradaki tek gerçeklik benim için ee, katmanların olması. Ve her şeyin katmanın olduğunu düşünmemle ibaret. Ee, sadece az evvel şeyi söyleyecektim. Ee, Manzara ile ilgili söylediğin şey, e, ya yani bir noktada bence doğa dediğimiz şey zaten çok ım, gerçekten gördüğümüz şey gerçekçi gelmiyor bana zaten. Hı. Yani hani. E, Arabada geçerken fi fi fi fi fi fi olan bir görüntü var, fade out olan görüntüler var veya işte durup baktığımız zaman da e, sürekli böyle bir akış var zaten. O benim için zaten gerçekçi değil ki. Ben orada sadece durduğumu hissediyorum ve e, baktığımı hissediyorum. Mesela renk körlüğü diye bir şey var. Ne, onun nasıl gördüğünü ben bilmiyorum ki veya işte... Ee, hiç görmeyen bir insanın nasıl hissettiğini de bilmiyorum. O yüzden kimin gerçekliğinden ziyade benim gerçekliğimle ilgili bir mesele. Ee, zaten soyutla, yani işte bizim panelimizdeki o soyutlama meselesi o yüzden devreye giriyor gibi geliyor bana. Ee, ve doğa zaten bence re reprezentasyonun olmadığı bir gerçeklik yani hani ee, diye düşünüyorum. Burada ki ki Evet, burada e, Devin Didem e, Hatıra'yı geri getirmek dedi. Sizin e, Kiko <gülüyor> Bey'sizin resimlerinizde de sanki bir e, hatıradan e, bir şeyi, sizin soyutlama biçiminizde de onu geri getirirken e, sizde baskın renkler çok ön planda. İşte kırmızılar, maviler, çok canlı renkler, aynı zamanda e, altın e, gibi detaylar da çok var. Iyi. Ve bunları aslında simgelediğiniz 
e, o altın detayını ya da mavi simgelediğiniz e, unsurlar var. Şehirler var hatta. Bir serinizde e, Ege'yi. Evet. Mavi Bu. ve altınla hmm. sembolize ediyorsunuz. Müthiş ediyorsun. bir renk Bu. kullanımı. Bu. Müthiş bir renk skalası. Hmm. Ee, kısa bir anekdot. Biz iki küratör çalışıyoruz. Sergileri hep birlikte diyalog halinde kuruyoruz. Ve e, aslında sizin eserlerinizi tartışırken müthiş bir renk kullanımı. Yani rengi kullanma becerisi e, ve skalası muazzam. Onu da eklemek <gülüyor> istiyorum. Evet, evet renk yani. üzerinden yaptığınız soyutlamaları biraz belki açabiliriz. Evet, bir o... Bir... Bir, hani o sizin dediğiniz o yatay gold bir resim vardı bir öncekinde ona bakarsak bu. Ee, bu takriben 7 yıl sürdü bu. Bunun ismi Ütopya. Galata Rum Okulu'nda e, yaptığım Ütopya sergisindeydi. E, şimdi soyutlama deyince biz neyi soyutluyoruz? Bir kere orada bir e, mutabakat sağlamak hmm. gerekiyor. Benim çok saygı duyduğum bir dostum var, Acar Baltaş. Biz bununla işte onlarla o Baltaş Baltaş'ta çeşitli sosyal e, kavramsal panellerdeyken bir gün mükemmeli konuşmaya başladık. Orada bir sonuç çıktı. Mükemmelin tarifiyle ilgili. Nedir mükemmel? Mükemmel içine üstüne bir şey koyamadığımız, oradan da eksiltemediğimiz o şeye mükemmel dedik biz orada. Hani bunu biz narsist olarak bakmamak gerekiyor. Ee, yanlış anlaşılmasın. Ben burada kendi içimde bir bütün, yani benim için doğru olan bütüne böyle yaklaşıyorum. Ee, bir kere soyut. Şimdiki öğrenciler çok şanslı. Bizim yani güzel sanatlar eğitimimizde bizim soyut resim yapmamız yasaktı. Yani elimize vururcasınaydı. Ben ama öğrencilerime, Marmara'da öğrencilerime bunu biraz serbest tuttum. Değil mi? Ardından bunu ben kendimi bulduğum zaman, yani yurt dışına açıldığım zaman rengi de kendime getirdiğimi düşünüyorum. Evet, renk, kuvvetli renkler var, siyah beyaz renkler var ama siyah beyazın içinde de bazen kuvvet olgusunu yapmaya çalışıyorum. Buradan soyutlamayı yaparken gerçeğin resmi ya oradaki objenin resmini yapmak istemiyorum. Çünkü o beni bağlı kılıyor. Hı. Halbuki ben onu özgürleştirmek Hı. istiyorum. Benim onunla aramda bir e, diyalog olsun istiyorum. Bu resmi Galata Rum'da orada bir yere koydum. Kendi içimde. Bir de bir oda yaptık. O odada da siyah böyle bir Odaydı ve biz orada insanların orada oturup dinlenmesini düşünmüştük. Nitekim o öyle oldu. Ama burada kırmızı bir resim var yine yatay. O ise bir dönem Roma'da yaşarken 3 ay 4 ay ben eski Roma'da bir evde kaldım. Benim şansıma da bir tane travesti ile aynı odayı paylaşmak düştü. Çünkü şöyle onun odasıydı. O geceleri olmuyordu. Ben gündüzleri yatıyordu. Ben gündüzleri de sokağa çıkıyordum. Oradaki o civcivli hayatı, onların o hayatını ben burada resmetmiştim. Sergilerde benim resimlerimin ismi hep isimsiz. Niye? Çünkü ben bunlara bir tane resim bunlara bir isim verecek olursam başım belaya gidiyor. <gülüyor> Ve o anda kahve falı başlıyor. <gülüyor> bu resmin ismi de isimsiz. Halbuki bir gruba da demiştim ki bu resim Roma. <gülüyor> Bu resmin ismi Roma. Bunu der demez oradan bir kadın geldi dedi ki bu da kolezyomun kapısı galiba dedi. Hmm. Tamam dedim geri aldım. <gülüyor> Şimdi e, soyut resim biraz da çıplak geliyor bize. Hmm. Donanımsız geliyor. Yoruma da açık geliyor. Hmm. Bu bir özgürlük hareketi hmm. olarak gördüğüm için soyut yapmaya çalışıyorum. Hmm. Yani gerçekten uzaklaşmaya çalışıyorum. Hmm. Çok güzel. Yani aslında Gülnehir'in evet. az önce söylediği şeyle yine bağlanıyor. Ben onu çok sevdim. Çünkü izleyici ne görmek istiyorsa onu görüyor. Ve e, sanatçının, res, ressamın vermek istediği hissiyat ya da düşünce aslında siz onu daha açık uçlu bırakmayı tercih ediyorsunuz. Tabii İkinizde ki. de bu var Hı. ve evet. soyutlamanın evet. gücü de. 
belki bu. Ee, sorularınız, yorumlarınız var mı? Sanatçılara, eserleriyle ilgili. Buyurun. Buraya mikrofon ulaştıralım. Merhabalar. Teşekkürler öncelikle bu keyifli sohbet için diyeyim. Kendinizi tanıtabilir misiniz kısaca? Tuğçe ismim. Ee, aslında ben bir sanat severim, mühendisim ama e, bu tip organizasyonlarda da hani sizlerin ağzından eserlerinizi dinleme fırsatı bulmak çok mutlu ediyor beni diyeyim. Ee, Gülniyan Hanım'ın eseri üzerinden ben bir e, hem minik bir yorum hem de soruyla ilerlemek istiyordum. Ee, eseriniz karşısında uzunca bir vakit geçirdim aslında e, anlamaya çalıştım bu dediğiniz katmanları da şu anda hani sizin yorumunuzla daha da aklıma netleştirmiş oldum ben de güzel duygular uyandırdı e, böyle bir yeraltı mağarasında keyifle yüzen insanlar gibi hayal ettim e, birazcık da o mağaradaki sarkıtların esprisiyle kafamda e, birleştirdim diyeyim e, şunu sormak istiyordum sizin sanat hayatınızın başında e, Komet'le de e, çalıştığınızı hatırlıyorum. Eserlerinizde de sanki bir e, böyle ufak da olsa esinlenme hissediyorum. Evet. Sizin bakış açınızı merak ettim. Yani o minvalde mi ilerliyorsunuz? Diğer ee, resimleri göstermedik hiç. Evet. <gülüyor> web site, web sitene bakabilirler. Aa, evet. Evet. Ee, Teşekkürler. Çok teşekkür ederim bu arada güzel yorumların için. Komet, ustam, her şeyim yani hani benim zeminim yani hani o yüzden bir bu mesele mesela şey hani insanlarda benzerlik gözüküyor falan hani ne güzel bir şey ya iltifat yani hani o yüzden sadece şöyle bir şey söyleyebilirim Komet gerçekten çok figürü düşünen bir insandı. O da ilk başta aslında soy yani le lekesel başlayıp kahve falı dedik oradan. Ee, o figür görüyordu. Ben atmosfer görmek istiyorum. <gülüyor> Orada ayrışıyoruz. Ee, bir de onda bir komiklik unsuru vardı. Bir komik olma hali. Muzip. Ben o kadar komik yani arkadaşlarıma komiklik yaparım. <gülüyor> ee, çok önemli değil. Yani ikisini de taşıyor. Yani hani bugün konuştuğumuz <gülüyor> şey zaten hani sen mesela mağara dedin, sarkıçlar var dedin, ee, birileri de kaya olarak görüyor. İşte tam olarak bence gücü o yani ilizyon. İlizyonu ben yaratmak istiyorum. O yüzden da bu diyeyim. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Eylül. Merhaba. <gülüyor> Benim sorum Gülniyayla. Ee, ben sadece şeyi merak ediyorum. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Ben Eylül. Ee, ben sanatçıyım ama ben daha çok müzisyenim. Gülneyel'in <gülüyor> resimlerini, <gülüyor> e, resimlerini birazcık biliyorum. Hiç daha önce de sormadım. Yani burada da sormak istiyorum. Daha önce hiçbir resminde bu ıı, çerçeve, bir siyah ıı, bir <gülüyor> çerçeve var. Yani bunu böyle sanki <gülüyor> evet, normalde bütün diğer olmuş. resimlerinde alanlar <gülüyor> genişliyor. Hani dediğimiz böyle soyutla Hı -hı. somut arasında bir açıklık var aslında resimlerinde. Hı -hı. Burada ilk defa kapatmışsın gibi Hı -hı. hissediyorum. Hı -hı. Neden yani bunu açıklayabilir misin? Niye böyle bir çerçeve var? Yani özellikle bu resimde. Biraz üçkağıtçılık yapmak. Çünkü aslında gerili bir yani tuval olmadan başladığım için yani bez olarak başladığım için ve ilk büyük resim yani hani 180'e 2 metre 205 ee, kenarlarına gücüm yetmedi yani gitmek istemedim ee, o yüzden de bunların kenarı boş kalmasın deyip siyah bir kılıf uydurdum yani minareye diyeyim ee, ve ama şey bir taraftan da Dün mü konuşmuş? Yok bugün mü konuşmuştum? Bir hareket var şöyle ve o hareketi tekrardan aslında içeriye yönlendirmek istedim. Yani o çerçeveyi kapatıp biraz işte zaten Metin'de de Burcu'yla e, çalışırken konuşmuştuk. Bir mektup hissi yani böyle katlanmış hı hı, hı. ve tekrar açtığımız bir şey ve hani o daha böyle sınırları çünkü gerilecek olan bir şey ve kare yani bozuk kare formatında olacak ve o böyle bir siyah yapıp hani bir de kadifemsi de duruyor astarlı ve işte zımparalı bir tuval olmadığı için 
o böyle bir e, yönlendiriyor benim için yani içeriye daha m, tekrardan gittiğin, tekrar hmm. dışarıya çıktığın hani sınırları belli ama aslında içeride bir sınırları da belli mi? Hmm. O da sınır var mı? Çekiyor gibi biraz. Evet, o evet öyle bir şey sanki istemiştim. Merhabalar, e, Berker, ben Berker Mehmet Korkmaz. E, ben de multidisipliner sanatçıyım. Asıl mesleğim oyunculuk. E, fakat sanat e, eşimden dolayı, eşim ressam Esra Doğan. E, bizim de sanat mecmuası ve Yemart diye kuruluşlarımız var. Hem dergi hem de e, haber siteleri. E, ben şeyi sormak istiyorum, iki sanatçımıza da sormak istiyorum. Çok ser, e, söyleşinin çok sonuna yetiştik. Biz de başka bir... Sergi açılışından geliyoruz e, Balat'ta. Bankaların sanatçıları desteklemesi gerçekten olması gereken projeler. Yani tiyatro, sinema e, ve yayın evi olarak ve resim galerisi olarak. Ben e, şeyi merak ediyorum. Galerilerde sergi açmaktan ne gibi farkı var e, banka bünyesinde sergi açmak? Ve artıları var mı, eksileri var mı? E, hem sanatçılarımıza hem sizlere sormak isterim. Herkes birbirine Sınav. bakacak. Ben cevap vereyim. Tabii. Ee, ben burayı hiçbir zaman için banka gibi görmedim. Burası tamamıyla bir kültür merkezi olarak baktım. Zaten konuşmamada girerken mabet diye onun için demiştim. Ee, çeşitli zamanlarda çeşitli sponsorlarla çalışmış bir adam olarak anlatıyorum bunu. Tamamıyla logolarının, sanatçının ya da o gösterinin ya da o resmin ezildiği o kadar çok şey gördüm ki hmm. ama burada o kadar bu kadar sanatçı bir kere bu bilmiyorum hafızam yanılıyor olabilirim bu kadar sanatçıyı bir araya getiren satış kaygısı olmadan herhangi bir hegemonya altına almadan bu kadar insanı kaynaştıran e, bir oluşum pek fazla olmuyor ve bunu da ee, çok saygı duydum. Ee, bir kere birilerinin söylemesinin tam dışında bankalar eğer o sanatçıları destekliyorsa var olsunlar desteklesinler teşekkür ederim. Fakat bazıların da işte bu kuruluşları tukak demesi var. Ee, bu da ayrı bir konu. Ama burası hiçbir zaman hiç ha galeriye gelelim. Hayır burası özgün. Galeride tamamıyla tezgahtaki malı satmaya çalışan ve sizi de bir objeleştiren bir ortam. Başka varlık nedeni yok onun çünkü. Yani orası bir masrafı var ve bunu yapacak. Ya, e, ben de biraz kurumsal bir perspektiften yanıtlamak isterim. Ama aslında ben çok o kadar da siyah beyaz olduğunu da düşünmüyorum. Artık o kadar iyi yeni galeriler var ki evet e, sanatçıların, ressamların e, eser satması lazım. Çünkü sanatçı zaten evet. böyle hayatını e, geçinecek. Bence hani bunu kabul etmemiz. Ama bunu yaparken ki etik nedir? Sanatçı kendini nasıl hissediyor ve sanatçıyla e, nasıl ilişkileniyor koleksiyoner ve galerici? Bunlar çok önemli. Orada bir e, elma armut değil, sanat eseri. Bunun bilinciyle, bunun saygısıyla e, yaklaşılması çok önemli. E, yapı kredi kültürü sanat zaten kırklardan bu yana hem yay yayıncılık, 64'ten bu yana sergiler üretiyor. Ve özellikle bu bugün bu sergi yapmak, e, biz Burcu Çimen'le kendi aramızda konuşurken yani resim sergilerini çoğunlukla galerilerde görüyoruz. Evet ve galerilerin elbette ticari kaygısı var. Fuarlarda görüyoruz. Kurumlarda sanırım böylesine geniş çaplı bir resim sergisi görmeye ve resmin düşünsel bir alan olduğunu, eleştirel bir alan olduğunu, düşünce alanı olduğunu vurgulamak istedik. Ee, onun ihtiyacını duyduk. Aslında bu sergi biraz da o ihtiyaçtan da e, şekillendi. Bunu söyleyebilirim. Bir şey ekleyebilir miyim? Ee, bunu bazen ikisinin tam ortası. Mesela Bilgi Üniversitesi'nin e, üniversite kapsamında bir sessizlik konulu bir Biennale vardı. İşte orada benim bir işim vardı. Bu beyaz bir iş var. O onun kare olanı. Evet soldaki. O onun bir versiyonuydu. İşte ben bunu sessizlik diye yapmıştım. Neyse oradan şöyle bir harekete geçeceğim. 
Bu Biennale'deki Derya, Derya Yücel'in başkanlığında öğrencileriyle hallettiğimiz bir işti. Burada, orada da o kaygılardan uzak ama her şey multidisipliner bir şeydi o. Ve çok iyi bir sergileme yaptı. Çok örneği var. Bugün öyle galeriler var ki sanatçının eserini Sabahleyin Taner Ceylan da söylüyordu. Hmm. Duvar kağıdı muamelesi yaptırmadan hmm. insanlarla tanıştıran galeriler olduğu gibi olmayan galeri de var. Herhalde siz bu kontrastan dolayı zaten bu soruyu sordunuz. Hmm. Hmm. Hmm. Ee, ya onun için o iyi örnekler daima lokomotif olacaktır diye ümit etmek istiyorum. Ya nasıl sanatçıların e, hayatlarını geçindirmek için satış yapması evet. gerekiyorsa sonuçta büyük çaplı sergilerin fonlanması için de kurumlara büyük e, isimlere ihtiyaç var. Ee, önemli olanın burada işte sanatçıyla kurulan ilişki ve sanat eserine nasıl yaklaştığı o belli çizginin e, aşılmadığı sürece e, hepsinin hani olumlu olduğunu düşünüyorum şahsen. Burada belki küratöryel bir eleştiri de bütün serginin küratörleri olduğumuz için bu logonun büyüklüğünden bahsettiniz yani tabi farklı sergilerde. Kimi zaman da küratörün ismi sanatçıdan önce yazıyor. Ben de inanın o kadar hani gıcık oluyorum. Yani kelimenin tam çünkü sanatçılar olmasa sergi olmayacak. Sanatçılar olmasa küratör zaten işsiz. Yani e, sanatçılar var olduğu için biz çalışıyoruz. Dolayısıyla e, o küratörlerin isimlerinin duyurularda, posterlerde büyük büyük yazılması beni çok rahatsız ediyor. Biz de burada e, özellikle bu sergide küratör Küratöryel temanın aslında üstten gelen bir küratöryel temanın olmadığı sanatçıların eserlerinin getirdiği yani sizlerin getirdiği temaları konuşuyoruz. Bunu da uzun uzun kataloğumuzda yazdık. İlgileniyorsanız edinmenizi isterim deyip kataloğumuzun da kısa bir reklamını duyurusunu Hayır, yapmak isterim. Değil. Bugünü resmetmek editörlüğünü de e, ekip arkadaşımız e, Füsun Yalçınkaya yaptı. Hepsini tartışıyoruz burada. Ben size bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Üç gün önceydi. Burcu Hanım'a bir tane Whatsapp'tan yine kışkırtıcı bir mesaj atmıştım. Şimdi ben varoluşçu felsefenin çok peşindeyim. Jean Paul Sartre, egzansiyalizm çok önemli benim için. Onun da en önemli varoluşçu felsefenin mottolarından biri bir şeyin sorumlusu olmak, yaratıcısı olmaktır diyor. Şimdi ben böyle bir durumda bu aşağıdaki serginin yaratıcısı kim? Sanatçılar mı? Küratörler mi? Birlikte. Bence ee, ikisi Tamam. De. O zaman çok geri gitmeyin. <gülüyor> Buradasınız. Evet, evet, yani evet. siz yaptınız. Evet. Bunu sanatçının... Yani siz de burada bir sanatçısınız. Evet. O görüşe evet. göre. Diyal di evet, diyalog. Çember gibi yani. Zincir evet. gibi. Evet. Zincir Biz gibi. biraz bunu da, şunu da tartışmıştık. Bir kitabın editörü nasıl çalışıyorsa bir serginin küratörü de bize göre öyle çalışıyor aslında. Sorumluluk meselesi. Var mıdır başka sorusu yorumu olan? Arkada da var. Değil mi? Arkada da bir. Merhabalar. Şerif Yaşar sanat tarihçiyim ben de. Grigor Bey'e sormak istiyorum. Çünkü herhalde farklı bir perspektiften bakıyoruz. Eserinizde galiba Gomidas'ın Moskova'da bulduğunuz yüzyıllık bir planı nesne olarak eserinize yerleştirdiniz. Doğru mu anladım ben? Moskova'da bulmadım. Moskova, ha pardon. Burada buldum ama Moskova'da yapılmış. Tamam. Gomidas'ın bir planı. Evet. Ya ben orada içim acıda o kadar büyük bir gomidas hayranı olduğum için e, herhalde biraz da sanatçı ve e, sanat tarihçi bakış açısı herhalde biraz farklı. Bana böyle o çok kültürel miras e, nesnesi gibi geldi. Bu arada şey anlamda kötü anlamda eleştirmek için söylemiyorum. E, gomidası çok sevdiğim için e, belki de e, bir bağ kurdum orada. E, bir sanat tarihçi olarak sormak istiyorum bir sanatçıya. Ha bir mesela kültürel miras nesnesi tıpkı bir hazır nesne gibi e, bir sanat eserine eklemlendiğinde e, hangi his ve fikirle yerleştirdiniz onu? Bunu biraz daha açabilir misiniz? Ben onu merak ettim sadece. Teşekkürler. 
Biri 100 yıl önce e, cevap veriyorum o zaman. Bir tanesi 100 yıl önce daha bugüne göre bir e, teknolojiyle halledilmiş. Halbuki bir diğeri bizden çok çok önceleri 400 yıllar önce birilerinin elinde bir müzik yaparken e, çalınan bir eser. Aslında ikisinde de aynı müziği icra ediyorlar. Birbirlerine tezat gibi görünse de hepsi aynı şey. Ben onun için koymaya çalıştım onu orada. Teşekkürler. Ah sen anımız konuşacak. Ben e, Koriker Hoca'ya soracağım. E, i̇smim Ahmet, ressamım. Hocam felsefeyle çok ilgimiz var dedin. Bir de hikaye söyledin. Şimdi sanatçı için hikaye mi önemli, felsefe mi? Bir de seyirci hangisine daha yakın? Hikayeye mi yakın, felsefeye mi? Ben o iki taneyi de ortaya çıkartmıyorum. Bakmayın burada söyledim. Ama baktığınız zaman orada ne hikaye var, ne de felsefe var. Beni ateşleyen duyguları, beni ateşleyen e, fikirleri buralardan besleniyorum diyorum. Ona bakarsanız... E, ben buradan Milano'ya master yapmaya gittiğimde okulla ilişkim kesildi. Para gelmedi çünkü burstan. Ben de her işi yaptığım dönemde de yaralanan bir Alman savaş fotoğrafçısının yerine gittim. Savaş muhabirliği yaptım. Fotoğraf çektim. Şimdi ben onları geldiğimde resmetmiştim. Birçoğunu da yırttım. Çünkü dehşetti. Orada ancak oradaki o fikirleri getiriyorsunuz, yapıyorsunuz. O kollar, bacaklar, o savaş hali. Unutmak isteyeceğiniz şeyler de oluyor. Ama burada unutmak isteyeceğim şeyler yok. Yani o okuduklarım felsefi olarak, ezoterik olarak bana bir takım şeyler anlatıyor. Teşekkürler. Soru gibi değil, daha çok yorum gibi Kirkor, Kirkor Bey'in e, resimlerine ilişkin. Ben sizin yıllar önce depoda bir serginizi izlemiştim, eksik adında. E, orada kuşaktan kuşağa aktarılan acıyı, yası ele alıyordunuz. E, o resimlerden sonra, şimdi bugün, yani daha sonra da izledim, başka sergilerinizi de izledim. Bugün burada anlattıklarınızla beraber bir şey şimdi daha iyi oturuyor kafamda resimlerinize ilişkin. Yani yanılıyor olabilirim. Sadece yorum paylaşacağım. Ee, serginin adıyla da ilişkili. Yani bugünü resmetmekle de ilişkili. Yani siz e, bugün eksik olanı, yani bugün yitirilmiş olanı, bugün geçmişte yitirildiği için bugün eksik olanı, Yine resimlerinizde eksik bırakarak, yani o eksikliği hissettirerek, e, yarım bırakarak, eksik bırakarak bugüne taşıyorsunuz. Yani sizin bugünü resmetmeniz böyle bir şey gibi gel geldi bana. E, bu benim yorumum. Paylaşmak istedim. Buraya taşımadım. Cevap vereyim mi? <gülüyor> Buraya taşımadım onları galiba. O siyah bir resim yok orada değil mi? Belki de... E, Acı vermeyeyim dedim. Yok. Neyse yok. ki yok. Ee, anladım. Siyah var. Şu. Bu mu? O. Bu mu? Bulduk. <gülüyor> Süper. Abi çok güzel bir resim. <gülüyor> Işıkları biraz kapatabilirsek daha güzel evet görünür. Yani. Biraz ama kayıtta olduğumuz için hmm, ışıkları kapatamıyoruz. Tabii bu Biz... ışıkları biraz... Hmm. Bu kulakları çınlasın. Osman'la birlikte kurduğumuz bir sergiydi. Osman Kavalay'la. 2015'te. 1915'in 100. yılında yapmıştık. Ee, şöyle bir lafla bitiyordu. Hiçbir dil bunu anlatamaz. Susarsın. Ee, şimdi burada tabii ki bu eksiklik var. Eksiklik olduğu kadar da bir dert var. Ve o derdi e, dersimli bir 
yaşlı bir kadın geldi, bunun karşısında durdu, ağlamaya başladı. Asena gitti, neden ağlıyorsunuz dedi. Bu resim bana çok şey anlattı dedi. Ee, önemli olan soyutken de bazı şeyleri böyle anlatıyor olmak. Bazen fazlalık da koyuyorum ama herhalde soyutlamada tam da dediğiniz gibi azaltmak, sadeleştirmek ki bunun babası Leonardo da Vinci diyor bunu. Sadelik mükemmel bir duygudur diyor. Eksilterek var etmeye çalışıyorum. Zaten o fazlalar, ben fazlalık koyuyorum dediniz ya. Onunla eksiliyor. Yani çok ilginç bir şey. Bana hani hmm. ifade edebilmem çok zor bunu. Bu bir duygu. Valla ben, ben çok eksiliyorum. iyi anladım. Evet. Hmm. O arabeskleşmeye doğru götürüyor. Koydukça, süsledikçe endişe geliyor. Benim sanatçı arkadaşımın da yaptığında sade bir sade bir resim var. Fazla bir resim yok. Kendisinin anlatımıyla katmanları var. Belki de kendisinin gördüğü, benim görmediğim. Ya da benim gördüğüm onun belki de hiç rastlamadığı şeyler de çıkıyor ortaya. Zaten eksiltmedir ki sadeleştirme. Bu güzel yorum için teşekkürler. Ee, ve bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz e, Gülnihal ve e, Kirkor Bey'e. Ve tabii ki siz izleyiciler sabrınız ve ilginiz için çok teşekkür ederiz. E, bu etkinlikte biz Burcu ile moderatör olduğumuz ön plandayız ama bu bir ekip işi. Etkinlikler yöneticimiz Ahsen Erdoğan'a çok teşekkür ederim bütün emekleri için. Aynı zamanda kamera arkasındaki arkadaşım Koray ve Ergün. Neredesin? Ergün'e de çok teşekkür ederiz. Onun da emeği var bu etkinlikte. Serginizi tekrar gezin. Evet.